जीवन कबीर फिड़ीतम कलमा सुपहम श्रवण मंगलम श्री मधुतातम भूवीर गृंदी या बुरी दजन शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम जशुस्वरुचितम धन मृतुल्लम गुरुरग्निपद मे मनुष्यन्न लग्नम तथक्षिम तथक्षिम तथ ओमहतुकी प्रेम घन दिव्य मूर्ति आचार्य रूपम प्रणवम नमा प्रणवम नमा प्रणवम नमा श्रद्धास्पद स्वामी देवरूपानंद जी महाराज स्वामी ओम प्रकाशानंद जी महाराज ब्रह्मचारी गौतम आलिपुर आंचलिक हिंदू मिलन मंदिर सेक्रेटर प्रेसिडेंट सभ्यवृंद भक्तवृंद मातृमंडल एवं आलिपुर आंचलिक आलिपुर ग्राम तथा पार्श्वर्ती ग्राम समूह भक्तवृंद भाला कि आज से ही भारतवर्षे बस कर जे भारतवर्षर ओई हजार हजार बच्चर पूर्व ओ नईमिशरण तपवने तपवने सिद्ध समाहित साधक वर्गे कण्ठे कण्ठे ध्वनित प्रतिध्वनित श्रीनंतु विश्व मृतस्व पुत्र आज धामानी दिव्या तस्तु वेदह मेतम पुरुषम महंत आदित्य वर्णम तमसा पुरस्त ओग विश्ववासी तुम्हरा श्रवण करो हमें जेने से ही परम पुरुष के जेने जाके जानले पृथ्वी अजाना वस्तु बोले किसुर विद्यमानता थे ना जा प्राप्त हम पृथ्वी अप्राप्य वस्तु बोले किसुर विद्यमानता थे ना से चरम एवं परम वस्तु के जेने से ईश्वर के दर्शन करश्वर मुखे मुखे कथा बोले एसो विश्वास एसो दले दले एसो कतारे कतारे हमारे ओ नईमिशरण तपमने तपमने तथा हिमालय पर्वत कंदर सिद्ध समाहित साधक वर्ग के पदप्रांत उपवेशन प्राप्त हो ताके जानो नान्य पंथा अविद्यते पायन देखे से जुगे शुद्ध भारतवर्ष प्रान देश नए विश्व प्रान हजार हजार विद्यार्थी दल सुसूक्ष दल तीर्थ पर्यटक दल भारतीय ऋषुर पदप्रांत से तरा उपवेशन कर समग्र पृथ्वी जेखने माथा अपनत कर परवर्तकाले जे शक्ति उद्भव घट इसलम चौदश बचर पंद्रह बचर जर बस समग्र पृथ्वी के पृथ्वी के ग्रास कर फेले भारतवर्ष के भावे बाबर थी शुरू कर भारतवर्ष के ग्रास कर लो अपना जान से कहनी से मुगल अत्याचार कहनी छोटो एक कहनी भेपेल धर्म कथा बोल भावर कथा बोल चोखे जल आनिए देव क्यों से परेश बक्ता पूर्व बक्त करा को दिखे हाँटते हे उपाय नहीं धर्म कथा बोल भावर कथा बोल भावे गद गद कर दित से दिखे हाँटार उपाय नहीं छोटो एक कहनी उपहार दीची भारतवर्ष तक मुस्लिम शासन चलते मुगल शासन कर भारतवर्ष कत मंदिर मस्जिद रूपान्तरित हो लक्ष लक्ष धर्म प्रेमी प्रोहित गण के उत्तप्त तैल कठाए फेले देखा तो तराट कड़ाई तो तैल टकबक कर फुटे तरह बला हे तुम्हारा इसलिम इसलाम धर्म बरण करा ना, ना बोल संगे संगे ओ तैल कठाए भस्यभूत कर तरह जीवन दीप निर्वापित कर खिलजी तीन बार काशी नगर आक्रमण करशी देवदेवी मूर्ति विग्रह हरण कर गजनी गजनी एक बिराट मंदिर मस्जिद तैरी मस्जिद सीढ़ी सेट कर दिए भारतवर्ष के काशी थे जे समस्त देव विग्रह के नहीं देव विग्रह गो के चूर्ण कर मंदिर सीढ़ी ट कर दिए मुसलमान भाई नाम करते उठे ओ हिंदू देवदेवी से चूर्ण तरह पददलित उठे पददलित हेटे उठबे कि मानसिकता हमारे सोमनाथ मंदिर 
কতবার ধ্বংস ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু আমরা নীরব রয়েছি পাকিস্তানের একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাদের তুলে ধরছি আপনারা অনেকেই জানেন না পাকিস্তানে বারোয়ালপুর বারোয়ালপুর থাকতেন একজন সিংকু নাম করে একজন ব্রাহ্মণ সিংকু অতি দরিদ্র সিংকু রাম ভক্ত তার অতি প্রত্যুষে তিনি উঠতেন উঠে তিনি পুষ্প চয়ন করে তার সেই প্রভু ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের এবং লক্ষ্মণ যে সীতা মাতার পূজা করতেন এবং এক ঘন্টা সময় লেগে যেত তার বাড়ির সামনে ছিল ছোট্ট একটা দোকান এবং সেই দোকানে বিশুদ্ধ ঘৃত তিনি বিক্রি করতেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সিংক সেই দোকানে তারা আসতেন ঘি ক্রয় করতে তারা আসতেন একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে সিংক পূজা করতে করছেন তার রামলালা ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এবং সীতা মায়ে ঘন্টা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঋণী ঋণী করে ঘন্টা বাজছে এদিকে করাঘাট করছে কে যেন সিংকু ছিঙ্কু ভাই দরজা খোলো দরজা খোলো কেন ভাই ভাই আমার ঘি দরকার এক্ষুনি সিংকু বলছেন ভাই আমি আমি আমার ইষ্ট দেবতা ভগবান শ্রী রামলালার পূজা করছি তুমি ভাই একটু বসো আধা ঘন্টার ভেতরে আমি পূজা আমার পূজা হয়ে যাবে আবার তাই বলে তিনি আমার পূজা শুরু করছেন ঋণী ঋণী করে ঘন্টা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওম জয় রাম শ্রী রাম তিনি গাইছেন ওম শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম ওম শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম ওম শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম সিংক বারবার করে গাইছে এদিকে যে ভদ্রলোক পরাঘাত করছিলেন তিনি একজন মুসলিম ক্রেতা ঘি কিনতে এসেছেন বারবার তার কর্ণকোহলে প্রবেশ করছে বারবার তার কর্ণকোহলে প্রবেশ করছে ওম শ্রী রাম জয় রাম জয় রাম কাফের কাফেরের মুখে শ্রী রাম রামচন্দ্রের ধনী রামচন্দ্র কাফে সীতা কাফের বলছে আরে সিংকু তুই তো কাফেরের পূজা করছিস তোর ওই রামচন্দ্র কাফের তোর সীতা কাফের তোর লক্ষণ কাফের তোর ওই কৃষ্ণ কাফের তোর দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবান কৃষ্ণ তোদের প্রতিটা দেব দেবী কাপের তুই কাপের পূজা করিস সিংকু বারবার পূজা করে চলেছে বারবার গালাগাল করছে তুই কাফের পূজা করছিস সর্বশেষে সিংকু বিরক্ত হয়ে বলছে ভাই আমি যদি কাফের পূজা করে থাকি তাহলে তোমার আল্লাহ আল্লাহ এবং তোমার হজরত মোহাম্মদ কাফের আর কোথায় যায় সেই মুসলিম ক্রেতা চলে গেছেন নবাবের কাছে নবাবকে গিয়ে বলছেন যে হুজুর আমি গিয়েছিলাম সিংকুর কাছে ঘি কিনতে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মুহূর্তে পুজো করছিল এবং সে আমাকে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছে তোদের আল্লাহ তাল্লা কাফের হজরত মোহাম্মদ কাফের তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে নবাব সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে দিয়েছেন যাও সিংকুকে হাতে হাত করা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে এসো যখন এই সিংকুকে নিয়ে আসা হয়েছে বেঁধে তখন নবাব বলছেন যে সিংকুকে এই অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করো কারাগৃহে নিক্ষেপ করেছেন সেই কারাগৃহে সিংকু কারাগৃহে গিয়েই ওম জয় রাম শ্রীরাম বলে গাইছেন আর চোখের জলে তার ললাটটা ভিজিয়ে দিচ্ছেন এদিকে নবাব তিনি জানেন সিংকু পরম ধার্মিক তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সিংকুর মতো মানুষ আমাদের আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদকে কাফের বলতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে পারছেন না গভীর রাত্রিতে নবাব একটা কালো কাপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়ে কারাগৃহে প্রবেশ করলেন কারাগৃহে প্রবেশ করে সিংকুর সামনে গিয়ে সেই কালো কাপড়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলছেন আমাকে চিনতে পাচ্ছ সিংকু সিংকু প্রণাম করে বলছে নবাব আপনি তো আপনার আমাদের নবাব যাহা পানা আপনাকে আমি প্রণাম জানাই আচ্ছা সিংকু আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি না ওইখানে আছে আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদকে কাফের বলতে পারো এখন নয় এখন নয় বাবা আমাদের বক্তৃতাটা হয়ে যাক এখন খোলা দরকার না তাই আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদকে কাফর বলতে পারো এটা আমার বিশ্বাস হয় না সিংকু বলছে যে হুজুর ওই মুসলিম ক্রেতা আজ সকালে আমার দোকানে গিয়ে যখন আমি আমার ইষ্ট দেবতা ভগবান শ্রী রামচন্দ্র মায়ের পূজা করছিলাম এবং 
আমি তার ঈশ্বরে গান করছিলাম ওম শ্রী রাম জয় রাম জয় সেই সময় সে ঘি চাইছিল যে ভাই আমি ঘি কিনতে এসেছি আমি বললাম ভাই তুমি বসো একটু সময় দাও আমাকে আমার পুজোটা হয়ে যাক আমার ইষ্ট দেবতার পুজো হয়ে গেলে তোমাকে ঘি দেব কিন্তু সে দেরিটা তার সইল না বারবার করে চিৎকার করে আমাকে বললো তুই 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 কাফের তোর ভগবান রামচন্দ্র কাফের তোর সীতা মাতা কাফের তোর লক্ষ্মণজি কাফের তোর ভগবান কৃষ্ণ প্রতিটা দেব দেবী তোদের কাফের কাফের তোরা কাফেরের পূজা করিস বারবার বলাতে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আমার ভগবান রামচন্দ্র যদি কাফের হয়ে থাকেন আমার সীতা মাতা যদি কাফের হয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদ এরাও কাফের এবং তার পরিণতি আপনার এই কারাগারে আমার স্থান নবাব বলছেন যে তোমাকে আমি বাঁচাতে এসেছি সিংকু আগামীকাল সভাতে রাজসভাতে আমার দরবারে তোমাকে ডাকবো তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করবো সিংকু তুমি কি আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদকে কাফের বলে গালাগালি দিয়েছ তখন তুমি বলবে না তোমাকে মুক্ত করে দেবো সিংকু বলছেন যে হুজুর আমি তো জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিনি আমি যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার স্থান হবে দোজকে অর্থাৎ নরকে আমি নরকগামী হতে চাই না প্রভু একটা কথা বলে আমি নরকে যেতে চাই না নবাব বলছেন যদি বাঁচতে চাই বাবা একটা মিথ্যা কথা বলি তোকে বাঁচিয়ে দেবো আমি বললেন যে ঠাক প্রভু আমি কোনোদিন মিথ্যা কথা বল বলিনি মিথ্যা কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় নবাব প্রস্থান করলেন পরদিন প্রত্যুষে সিংহকে ডাকা হয়েছে সিংহকে হাতে হাত পড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে হাজার হাজার সই মুসলিম মৌলবী তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন শত শত ব্রাহ্মীণ হিন্দু তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা দেখতে যে সিংকুর মতো ধার্মিক ব্যক্তিকে কি শাস্তি প্রদান করেন নবাব সিংহকে জিজ্ঞেস করছেন যে সিংহ তুমি কি আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদকে কাফের বলে গালাগাল দিয়েছ সিংকু বলছেন হুজুর আমি যখন পুজো করছিলাম তখন ওই মুসলিম ক্রেতা সে আমার কাছে ঘি চাইছিল আমি বললাম ভাই তুমি আমাকে আধা ঘন্টা সময় দাও এর ভিতরে আমার পূজা হয়ে যাবে তারপর তোমাকে ঘি দেবো একটু বসো ভাই কিন্তু সে দেরি তার সইল না বারবার করে আমি আমার ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এবং সীতা মা মাতার উদ্দেশ্যে গান গিয়ে গিয়ে আমি পুজো করছি তখন সে চিৎকার করে বলছি তুই রামচন্দ্র তোর ভগবান শ্রী রামচন্দ্র কাফের সীতা মাতা কাফের লক্ষ্মণ কাফের তুই কাফের তোদের প্রতিটা দেব দেবী কাফের বারবার করে কাফের বলে গালা গাল দিচ্ছিল আমার প্রতিটা দেব দেবীকে আমি সহ্য করতে না পেয়ে আমি একবার বলেছিলাম আমার ভগবান শ্রী রামচন্দ্র যদি কাফের হন আমার সীতা মাতা যদি কাফের হন আমার লক্ষ্মণ এবং প্রতিটা দেব দেবী যদি কাফের হন তাহলে তোমাদের আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদ কাফের এই বলেছিলাম নবাব বলছেন তোমার কাছে এত কথা আমি শুনতে চাই না তুমি কি তুমি কি বলেছিলে আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদ কাফের হুজুর আমি এইভাবে বলেছিলাম আমি তো এইভাবে বলিনি আমার দেব দেবীকে গালি দেওয়া বারবার গালাগাল দেওয়া হতে কাফের বলে গালাগাল দেওয়া হতে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম নিয়ে যাও সিংকুকে নিয়ে যাও এই রাস্তার সাইডে বিরাট একটা লোহার পিলার রয়েছে সিংকুকে সেই লোহার পিলারের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে দাও এবং প্রচুর পাথরের টুকরা গ্রাভেল পাথরের টুকরা রেখে দাও সেখানে এবং ওই পথচারী যে সমস্ত মুসলিম ভাইয়েরা গমন করবে পাকিস্তানের ঘটনা তখন দেশ বিভক্ত হয়নি ভারতবর্ষ অবিভক্ত ভারতবর্ষ যেখানে মুসলিমের সংখ্যা বেশি মোগল শাসন করছে দেশ ওই গ্রাভেল পাথর রেখে দাও ধর্মপ্রেমী মুসলিম ভাইরা যারা গমন করবে তারা ওই পাথরের আঘাতে আঘাতে সিংকুর ওই জীবন দ্বীপ নির্বাচিত করবে সিংকুকে ওই লহর পিলারের সঙ্গে আসতে পৃষ্ঠে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এদিকে ধর্মপ্রেমী মুসলমান ভাইরা যারা গমন করছে ওই রাস্তা থেকে এক একটা পাথর নিয়ে সিংকুকে লক্ষ্য করে পাথর ছুটছে এক একটা পাথর ওই সিংকুর শরীরের ভিতর প্রবেশ করছে রক্ত সে রক্তের দ্বারা ফিঙ্কি দিয়ে নির্গত হচ্ছে এক একটা পাথর ভাবছে আর সিংকু রাম আর একটা পাথর রাম 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 এমনি তরফভাবে পাথরের পর পাথর নিক্ষেপ করতে করতে সিংকুর শরীরটা কত বিক্ষত হয়েছে রক্তের দ্বারা নির্গত হচ্ছে এদিকে হিন্দু ভাইয়েরা তার দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে কোনো উপায় নেই মুসলমান পথচারী মুসলমান সবাই এক একটা পাথর নিয়ে মারছে সিংকুর মাথাটা নুয়ে পড়েছে সিংকুর একজন মুসলমান বন্ধু ছিল একসঙ্গে পড়াশুনো করেছে তার কানে যখন সংবাদটা পৌঁছল সে ছুটে গেছে 
গিয়ে দেখছে কাহিনী কাছে আগে শুনেছে সিংহকে গিয়ে ছুটে গিয়ে বলছে ভাই তুই একটা একটা মিথ্যা কথা বলতে পারলি না যে আমি কাফের বলিনি আল্লাহ তাল্লাহ এবং হজরত মোহাম্মদ কি এটা বললি তো তুই প্রাণে বেঁচে যাচ্ছিস আমি জানি ওই মুসলিম ভাই তোকে বারবার তোর ইষ্ট দেবতা ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতাজি প্রতিটা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কাপের বলেছে কিন্তু তুই নবাবের সামনে বলতে পারিস মাত্রির যে আমি কাপের বলিনি তাহলে তুই প্রাণ বেঁচে যেতিস বলছে ভাই আমি তো নরকগামী হতে চাইনি একটা মিথ্যা কথা বললে তাহলে তো আমাকে নরকে যেতে হতো আমি নরকগামী হইতে চা হতে চাইনি রে বন্ধু মুসলিম বন্ধু বলছে তোর এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না ভাই কিভাবে তিলে তিলে তুই মরছিস সেই পাথরের আঘাতে আঘাতে শরীরটার জীর্ণ দশাগ্রস্ত রক্তের দ্বারা ফিনকি দিয়ে নির্গত হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি না আমি বাড়িতে গিয়ে একটা পুরো ধার তরবারি নিয়ে আসবো এবং তরবারি দিয়ে তোর এই মাথাটাকে তোর ধর থেকে আলাদা করে দেবো তাহলে তোর আর কষ্ট হবে না বন্ধু এই তোর এই নির্মম কষ্ট আমাকে আর সহ্য করতে হবে না সিংকু বলছে যে বন্ধু তোর যার ইচ্ছা যা ইচ্ছা তুই কর সিংকুর বাল্য বন্ধু সেই মুসলমান বন্ধুরাই কষ্ট এই যাতনা সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলে গেছে বাড়িতে বাড়িতে একটা গিয়ে একটা খুড়োধার তরবারি নিয়ে চলে এসেছে এসে সিংকুকে বলছে ভাই তুই প্রস্তুত হ আমি তোকে এখন তোর এত কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না তোর ধর থেকে তোর এই মালাটা মাথাটাকে আমি আলা আলা আলাদা করে দিচ্ছি তোর জীবন দ্বীপ আমি নির্বাপিত করে দিচ্ছি সিংকু বলছে যে ভাই তুই আমাকে একটু সময় দে আমি আমার ইষ্টদেব ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের নাম রামচন্দ্রের নাম একটু বদন ভরে করি বন্ধু তুই আমি একটু সময় দে সিংকুর সেই মুসলিম বন্ধু বলছে যে ভাই ঠিক আছে সিংকু তখন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র গান গাইছেন বদন ভরে তিনি গাইছেন সিংকু গাইছে হে রাম হে 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 পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সিংকু বলছে বন্ধু তোর যা ইচ্ছা তাই কিংকুর বন্ধু সেই মুসলিম বন্ধু কাল বিলম্ব না করে ওই খুড়ধার তরবারির আঘাতে তার ওই ধর থেকে মাথাটাকে আলাদা করে দিয়েছে দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে সিংকুর সেই কাটা মাথা এবং সেই কাটা মাথা রাম 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 উচ্চারিত হচ্ছে রাম রাম ধ্বনি উচ্চারণ করছে সিংকুর মুসলিম বন্ধু হাতে রক্তাক্ত তরবারি তাকিয়ে দেখছে কি আমার বন্ধু সিংকু তার ওই কাটা মাথা রাম 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 উচ্চারণ করছে কি হাত জোর করে বলছে বন্ধু সিংকু তুই পরম ধার্মিক আমি তো পূর্বে জানতাম না বন্ধু তোকে আমি আমি কত দোষে দোষী তো আমি ক্ষমা প্রার্থী তুই আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু সিংকুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে সমস্ত মুসলমান যারা ওই বড় বড় পাথরের আঘাতে সিংকুর জীবন দেব যারা ওই রক্তের ধারা তার পাথর সমস্ত শরীরে নিক্ষেপ করে শরীরটাকে জরা জীর্ণ করেছিল তারা হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে সিংকু তুমি আমাদের ক্ষমা করো তুমি এত বড় ধর্মিক আমরা বুঝতে পারিনি সংবাদটা পৌঁছে গেল নবাবের কাছে নবাব ছুটি চলে এসেছেন এসে দেখছেন যে সিংকুর ওই কাটা মাথা দা সিংকুর শরীরটা বাধা রয়েছে ওই পাথরের পিলারের সঙ্গে দশ ফুট দূরে ছিটকে গেছে সিংকুর ওই কাটা মাথা সেই মাথা রাম 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 ধ্বনি উচ্চারণ করছে 
নবাব হাত জোর করেছে বলছে চিঙ্কু কে চিঙ্কু ভক্ত চিঙ্কু রাম ভক্ত চিঙ্কু তুমি আমাকে ক্ষমা করো তোমাকে এমনিটার ভাবে নির্মম ভাবে পিলারের সঙ্গে বেঁধে রেখে পাথর দেয়া পাথরে পাথরে আঘাতে আঘাতে জরাজীর্ণ করে তোমার জীবন দ্বীপ নির্বাপিত করার জন্য আমি আদেশ করেছিলাম এর জন্য দায়ী আমি চিঙ্কু তুমি আমাকে অভিশাপ দাও আমি 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 শত অপরাধী চিঙ্কু তুমি পরম ধার্মিক আমি বুঝতে পারিনি সিঙ্কু প্রার্থনা করছে নবাব হাত জোর করে সিঙ্কুরকে প্রার্থনা করছে দেখছে সিঙ্কুর সেই কাঁটা মুন্ড রাম 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 উচ্চারণ করছে নবাব প্রতিদিন সকাল বেলায় এবং সন্ধ্যাবেলায় এসে সিঙ্কুর সেই কাঁটা মুন্ডু রাম রাম উচ্চারণ করছে সেই মুন্ডুর উদ্দেশ্যে সিঙ্কুর উদ্দেশ্যে প্রণতি প্রদান করছে এবং সিঙ্কুকে বলছে সিঙ্কু পরম ভক্ত সিঙ্কু রাম ভক্ত সিঙ্কু তুমি আমাকে ক্ষমা করো তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি আমি মহাপাপি সাত দিন প্রতিদিন নবাব এসেছেন এবং সাত দিনের দিন নবাব সন্ধ্যাবেলায় এসেছেন নবাবের সঙ্গে সামনে রাম রাম উচ্চারিত হতে হতে থেমে গেল সাত দিন রাম 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 উচ্চারিত হয়েছে সাত দিন পরে থেমে গেল নবাব তখন আদেশ করলেন সিঙ্কুর ওই দেহটাকে ওই পিলার থেকে তুমি খুলে নিয়ে এসো এবং মাথার সঙ্গে সংযোজিত করে এখানে এখনই আজই শুরু করে দাও বিরাট একটা সমাধি বেদি সমাধি মন্দির নবাবের নির্দেশ অনুসারে সেখানে নির্মিত হয়েছিল বিরাট সমাধি মন্দির এবং সেই বারোলপুরে পাকিস্তানে আজও সেই সমাধি বেদি সিঙ্কুর সেই সমাধি মন্দির আজও রয়েছে শুধু হিন্দু নয় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যারা ভক্তর তারা ওই প্রতিদিন গিয়ে সিঙ্কুর উদ্দেশ্যে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং যারা ভক্ত তারা ওই সমাধি বেদির পাশে তারা কান রেখে আজও তারা শুনতে পান যেন সিঙ্কুর সেই ধনী রাম 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 সিঙ্কুর সেই মাথা যেন মুন্ডি থেকে মাথা থেকে তার মুখ নিঃসৃত সেই রাম 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 আজও ধ্বনিত্ব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ভক্তের কখনো মৃত্যু ঘটে না ভক্তের মৃত্যু ঘটে না আমরাই হিন্দু সমাজ ভারতবর্ষে বেঁচে রয়েছি আমরা সেই মুঘল অত্যাচার আমরা ভুলে গেছি কত মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ ধর্ম প্রেমী পুরোহিতকে ওই উত্তপ্ত তৈল কঠাই ভর্ষীভূত করা হয়েছিল আপনারা জানেন কি অত্যাচার সে চ্যাঙ্গিস খা থেকে শুরু করে এক একটা বিজয়ী মুসলিম তারা এসে মুসলমান হিন্দুদের হত্যা করে তাদের হিন্দুদের মাথা তারা দিয়ে তারা পিরামিড তৈরি করেছে সেই ইতিহাস আমরা ভুলে গেছি আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করেছি মুঘল এলেও আমাদের স্বাধীনতা দিল ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন করলাম যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হলো স্বাধীনতা পেল তার পূর্বের কথা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ তিনি অনুধাবন করছেন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন যে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে এবং বাংলা বিভাজিত হবে বাংলায় ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলিম এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হিন্দু এবং সমগ্র বাংলাটা পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ বা কলকাতা সহ সম্পূর্ণ বাংলাটা পাকিস্তান হয়ে যাবে মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে যাবে ডক্টর গুরু মহারাজ চিন্তা করছেন তিনি প্রতিটা রাজনীতি রাজনৈতিক মহাপুরুষ তাদের কাছে যাচ্ছেন তোমরা এসো তোমরা একটু দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষ বিভাজিত হলো এবং পুরো বাংলাটা পাকিস্তানে চলে গেল হিন্দুদের বসবাস করার একটা জায়গা রইল না আমি দেখতে পাচ্ছি এবং ওই পূর্ববঙ্গ থেকে এবং এই হিন্দুরা শ্রীগাল কুকুরের মতো পথে পরে মরছে সে দিনটা আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই কেবল কে কার কথা শোনে পত্রকার জার্নালিস্ট তাদের ডেকে থেকে বলছেন তোমরা লেখো হিন্দুর কথা লেখো যাতে হিন্দুদের জন্য একটা আলাদা ভূমি পায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে তিনি ডেকেছেন উনিশশো চল্লিশ সালে বিরাট সম্মেলনের ডাক দিয়েছেন কলকাতা প্রধান কার্যালয়ে গুরু মহেশ ডাক দিয়েছিলেন আমি পাঁচ লক্ষ যুবক চাই যারা মাথা দিতে পারবে এই হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে গুরু মহেশের কাছে ডেকে নিয়ে আসার জন্য স্বামীজিদের পাঠিয়েছেন যাও তোমরা ডক্টর মুখার্জিকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো স্বামীজিরে গেছেন ডক্টর মুখার্জি বলছেন যে আগামীকাল যাব স্বামীজি গুরু মহাজের আশীর্বাদ নিতে যাব গুরু মহাজ তৈরি হয়ে বসে রয়েছেন 
ডক্টর মুখার্জির কাছে গেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে স্বামীজিরা খুবই কাজের চাপ দেশ বিভাজন হতে চলেছে ঘুম হচ্ছে না তার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রথম দিন আসতে পারেননি হাত জোর করে বলছেন যে আগামীকাল যাব মহারাজ গুরু মহাজের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আগামীকাল আপনারা আসুন দ্বিতীয় দিন স্বামীজিরা গেছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সময় করতে পারেননি আবার হাত জোর করে বলছেন যে স্বামীজি আগামীকাল যাব গুরু মহাজকে একটু বলবেন গিয়ে তৃতীয় দিন গেল চতুর্থ দিন পঞ্চম দিন গেল সেদিনও সময় করতে পারেননি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাত জোর করে বলছেন যে আমি তো সময় করতে পারলাম না তবে গুরু মহারাজ যে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ডেকেছেন বালিগঞ্জ ইগ্ডালিয়া পার্কে সেই সম্মেলন আমি সভাপতি আমাকে নিয়োজিত করেছেন আমি সম্মেলন অবশ্যই পরিচালনা করব আমি সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকব এবং সেই সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভূমিকায় ছিলেন স্যার মনমোথনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রথম ভারতীয় তথা প্রথম বাঙালি প্রধান বিচারপতি স্যার মনমোথনাথ মুখোপাধ্যায় পরবর্তীতে গুরু মহাজের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আসবেন গুরু মহাজ এমনিতর প্যান্ডেলের পেছনে গাড়িতে বসে রয়েছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এসেছেন গাড়িতে করে তার গাড়ি পৌঁছে গেছে গুরু মহাজ গাড়ি থেকে নেবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নিয়ে মঞ্চ মুখার্জিকে নিয়ে এমনিতরভাবে মঞ্চ উঠেছে মঞ্চে উঠে গুরু মহাজ জীবনে কোনোদিন বক্তব্য রাখেনি কোনোদিন বক্তিতার মঞ্চে জীবনে ওঠেননি আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি এই প্রথম মঞ্চে উঠলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে মঞ্চে নিয়ে উঠেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গুরু মহাজের চরন্তলে লুটিয়ে পড়েছে গুরু মহারাজ তাকে আশীর্বাদের মন্দাকিনী ধারা বয়ে দিয়েছেন এবং নিজের গলার মালা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির গলায় পরিয়ে দিয়েছেন জনগণ হতচকিত এটি আরো তো কত মালা রয়েছে পুষ্পস্তবক রয়েছে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি তার কণ্ঠের মালা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির গলায় পরিয়ে দিলেন একই সবাই হতো বাঘ গুরু মহাজ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে পার্শে নিয়ে বসলেন কথা হলো গুরু মহাজ তাকে বললেন সম্মেলন চলছে বললেন যে বাবা হিন্দু সমাজের আমার সময় আর বেশি নেই আমার চলে যাবার সময় এসেছে তোমাকে হিন্দু সমাজের রক্ষা করার দায়িত্ব হিন্দু সমাজের নেতা তোমাকে আমি নির্মাণ সৃষ্টি করে গেলাম হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব তোমাকে দিতে হবে সম্মেলন শেষ হলো গুরু মহাজকে আশ্রমে নিয়ে আসা হয়েছে গুরু মহাজের বিশ্রাম মন্দিরে কলকাতা আশ্রমে যারা গেছেন তারা দেখেছেন গুরু মহাজের বিশ্রাম মন্দিরে গুরু মহাজ জামা খুলে দেওয়া হচ্ছে গেঞ্জি খুলে দেওয়া হচ্ছে ভেজে গেছে একবার ঘামে দরদর করছে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ তিনি স্বাগতুক্তি করছেন স্বাগতুক্তি করছেন আর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমি শক্তি সঞ্চার করেছি আজ তাকে হিন্দু সমাজের নেতা রূপে আমি সৃষ্টি করেছি আমার সময় সঙ্গীব আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমি হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব এই গুরু দায়িত্ব তার স্কন্দে আমি অর্পণ করেছি তাই বলে তিনি খামছেন তাকে আমি শক্তি সঞ্চার করেছি ওই বছরই দুর্গা পূজাতে আমাদের গুরু মহাজ প্রবর্তন করেছিলেন সঙ্গে দুর্গা পুজো বেনারসে বেনারসে গুরু মহাজ গেছেন দুর্গা পুজোতে শত শত স্বামীজিদের নিয়ে এবং সেই দুর্গা পূজাতে গুরু মহাজ গিয়ে বলছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বেনারসে এসেছেন তাকে নিয়ে এসো স্বামীজিরা স্বামী অদ্বৈতানন্দজি স্বামী যোগানন্দজি স্বামী বেদানন্দজি এরা খুঁজতে বেরোলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না গুরু মহাজকে এসে বলছেন যে পেলাম না তো গুরু মহাজকে বলছেন যে যাও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে তিনি রয়েছেন যাও যাও গিয়ে পেয়ে যাবে স্বামীজিরা গেলেন গিয়ে দেখছেন যে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি বিআইসিউ এর গেস্ট হাউসে রয়েছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে হাত জোর করে বলছেন যে গুরু মহাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন আপনাকে যেতে হবে আর সময় গুরু মহাজের দর্শনে গুরু মহাজকে দর্শন করতে যেতে হবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ প্রসাদ মুখার্জি বলছেন যে গুরু মহাজকে আমার প্রণাম জানাবেন আমি অষ্টমীর দিন গঙ্গা স্নান করে বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথের পূজা করে কাশী বিশ্বনাথের পূজা করে মা অন্নপূর্ণার পূজা করে আশ্রমে যাব গুরু মহাজের আশীর্বাদ ঠিক অষ্টমীর দিন 
ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চার সন্তানকে নিয়ে তিনি একা তিনি রওনা হয়েছেন গঙ্গা স্নান করে ততদিন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্ত্রী সুধা দেবী তিনি দেহ রক্ষা করেছেন চার সন্তানকে নিয়ে তিনি গেছেন আশ্রমে গুরু মহাজের কক্ষে প্রবেশ করেছেন দু ঘন্টা যাবৎ পরে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মুখ চোখ থমথম করছে স্বামীজিদের স্বামীজিরা বললেন যে ডক্টর মুখার্জিকে তিনি গুরু মন্ত্র প্রদান করেছেন সেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আজ তিনি ভারতবর্ষ শাসন শাসন করছেন আজ ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি আপনারা আপনারা লক্ষ্য করছেন পৃথিবীর বুকে আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে এবং একশো পঞ্চাশটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র রয়েছে যখন তার আগে আমি আসছি আমরা যদি আমরা যদি ভারতবর্ষের দিকে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে জিজ্ঞেস করি পশ্চিমবঙ্গ তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ওই দিক চক্রবালের অন্তরাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর আসবে ভারত বিভাজনের সময় ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির হাত ধরিয়া পাকিস্তান হইতে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির হাত ধরিয়া আমার জন্ম হয়েছিল অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে অর্থাৎ ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পাকিস্তানকে ভঙ্গ করে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম দিয়েছিলেন ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বলেছেন কংগ্রেস ডিভাইডেড ইন্ডিয়া আই ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ডিভাইডেড পাকিস্তান অ্যান্ড ক্রিয়েটেড ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর দ্য হিন্দুজ আমি ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বলছেন বলছেন যে কংগ্রেস ভারত বিভাজন করেছিল আমি পাকিস্তানকে আই ডিভাইডেড পাকিস্তান আমি পাকিস্তানকে বিভাজন করে পশ্চিমবঙ্গ জন্য হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছি ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আজ কি পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুদের আছে বুকে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন তো কি অবস্থা এই যে কেরালে স্টোরি যেটা চলছে উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট করমুক্ত চলছে সর্বত্রই মহারাষ্ট্র চলছে বিহারে চলছে সর্বত্র চলছে এবং পশ্চিমবঙ্গ ব্যাঙ্ক কেন অন্য একটা সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য আপনারা জানেন গত তিন বছর আগে ভারত সেবা আচ্ছন সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাতমানন্দজিকে নবান্নকে ডাকা হয়েছিল স্বামীজি আপনি আসুন আপনাদের যে গঙ্গাসাগরে প্রচুর ভলেন্টিয়ার্স কাজ করে চার পাঁচ হাজার ভলেন্টিয়ার্স কাজেই এবার কত ভলেন্টিয়ার্স কাজ করবে আপনার আসা দরকার আমাদের প্রধান সম্পাদক মহারাজ গেলেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি এলেন নমস্কার জানিয়ে বসলেন এবং বলছেন ভারত সেবার জন্য প্রচুর কাজ করে কিন্তু একটু বেশি দাঙ্গাবাজি আপনারা দেখেছেন কোথাও ভারত সেবার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গাবাজি করে দেখেছেন কি যেখানে হিন্দু সমাজ অত্যাচারিত যেখানে হিন্দু সমাজ লাঞ্ছিত যেখানে ওই হিন্দুর হিন্দু নারী সতীত্ব বেতস্লতার ন্যায় কম্পিত সেখানে সর্বপ্রথম ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গে পৌঁছে যাবে অন্য আর একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গে প্যারালার প্রতিষ্ঠান তারা নিজেদের নিজেদের যে সেকুলার দাবি করে কিন্তু ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গের সন্ন্যাসী হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিন্দুর জন্য আমাদের জীবন পাত করতে আমরা প্রস্তুত ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গে বড় দুর্দিন হিন্দু বড় দুর্দিন আমাদের আমাদের যখন ভারতবর্ষ বিভাজন হয়েছিল তখন ভারত এবং পাকিস্তান রচিত হলো উনিশশো সালে পাকিস্তানে যে হিন্দু সমাজ রয়ে গেল হিন্দু এবং শিখ যে সমাজটা রয়ে গেল সেই সংখ্যাটা ছিল পাকিস্তানে যেটা রয়ে গেল সেই সংখ্যাটা ছিল শিখ এবং হিন্দু মিলিত সংখ্যা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট সেই থার্টি থ্রি পার্সেন্ট কমতে কমতে আজ পৌঁছেছে এক পার্সেন্ট এসে দাঁড়িয়েছে এ গতকালকের পেপারে আমরা দেখলাম যুব সংখ্যে একটা হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করেছে মুসলিম যুবকেরা পাকিস্তানে এবং তার বাবা প্রতিবাদ করেছে এবং তার বাবার মাথাটা শিরোচ্ছেদ করে দিয়েছে মুসলিম যুবকেরা কোনো প্রতিবাদ নেই সেই পাকিস্তান যেখানে সাত থার্টি থ্রি পার্সেন্ট শিখ এবং হিন্দু মিলেছিল সেই সংখ্যাটা আজ এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র এক পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আর ভারতবর্ষে যখন বিভাজন হয় ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যা কত ছিল জানেন কয় পার্সেন্ট এটা কত চার পার্সেন্ট সেটা আজ 
বাড়তে বাড়তে আমরা হিন্দুরা বিশ্বাস করি হাম দো আমার আদৌ কখনো নীল হাম দো আমার আদৌ আর অন্য একটা সম্প্রদায় হাম পাঁচ আমরা পঁচিশ আমরা তিরিশ তাদের চার চারটা বিয়ে করার অধিকার মিনিমাম রয়েছে এমনিতরভাবে তাদের মানে সন্তান বৃদ্ধি করে ফুলে ফলে সম্ভারিত হয়ে তাদের সংখ্যা কোথায় নিয়ে গেছে চিন্তা করব আজ তাদের সংখ্যা কোথায় বলবো বললে কষ্ট হবে কষ্ট হবে আমাদের হিন্দু যুবক যুবক যুব সমাজ তারাও আজ ঘুমাচ্ছে বড় কষ্ট হবে বত্রিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে অর্ধেক হওয়া লাগবে না তার আগে ভারতবর্ষকে দখল করে নেবে তারা সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে রয়েছে দুশো কোটি খ্রিস্টান তাদের জন্য রয়েছে একশো পঞ্চাশটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র একশো তিরিশ কোটি পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমান তাদের জন্য রয়েছে আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র চল্লিশ কোটি বুদ্ধিস্ট তাদের জন্য রয়েছে দশটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র আর একশো তিরিশ কোটি হিন্দু তিরিশ কোটিকে ছাড়িয়ে গেছে তিরিশ কোটি হিন্দু এদের জন্য একটা হিন্দু রাষ্ট্র নই এইটি সব থেকে আশ্চর্য আর যখনই আমরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে সন্ন্যাস পর্যন্ত আমরা হিন্দু হিন্দু বলে চিৎকার করি তখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ নয় আমাদের হিন্দু সমাজের এক দল মানুষ তারা চিৎকার করে বলবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ সাম্প্রদায়িক ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা নয় বন্ধু আমরা কোথায় যাব দেশ বিভাজন হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে রিফিউজে হয়ে এসে এদেশে আমরা বেঁচে রয়েছি এদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথায় যাব আমরা যেখানে আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে দুশোটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র রয়েছে তারা কি আমাদের স্থান দেবে দেবে না কোথায় ভারত মহাসাগর আরব সাগরে আমাদের ঝাঁপ দিয়ে মরতে হবে এছাড়া বাতার আর কোনো পথ আমাদের নেই কাজেই বড় দুর্দিন ভারতবর্ষে জেগেছে উত্তর প্রদেশ জেগেছে বিহার জেগেছে গুজরাট জেগেছে মহারাষ্ট্র প্রতিটা প্রদেশ যাচ্ছে শুধু বাংলা ঘুরিয়ে রইল যে বাংলা ছিল শিক্ষায় ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড যে বাংলা ছিল শিক্ষায় বা বাংলার কথা বলবেন না মায়েরা আমি এইরকম বক্তৃতা করতে বাধ্য হচ্ছি আমি ধর্মীয় বক্তৃতা করতাম কিন্তু পূর্ববর্তী বক্তা যেভাবে লাগিয়ে দিলেন শুরু করলেন আমি যদি ধর্মের কথা বলতাম কেউ শুনত বাধ্য হচ্ছি বাংলার যে পরিস্থিতি বাংলার মায়েরা আজ ওই খ্রিস্টান মিশনারির দল তারা খ্রিস্টান মিশন মহিলাদের লাগিয়ে দিয়েছে তারা আমাদের বাবারা তারা চলে যান কাজে ওই খ্রিস্টান মহিলারা এসে এসে আমাদের মায়েদের বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে আর সরকার তাদের পাঁচশো টাকা হাজার টাকা তাদের অনুদান দিচ্ছে কি মায়েরা আপনারাই লক্ষ্মী হিন্দু মায়েরা আপনারা তো লক্ষ্মী কিন্তু আবার এক লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সৃষ্টি করে পাঁচশো টাকা হাজার টাকা দিয়ে মায়েদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারা মায়েরা যারা বাড়িতে গৃহে আবদ্ধ থাকেন আমাদের মায়েরা তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে লাইন দিয়ে সুত্তে সুত্তে কোথাও লক্ষ্মীরা লুটো ফুটে খাচ্ছে কোথায় আমাদের বাঙালি মায়েরা কি দুরবস্থা আর বাঙালি ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না চাকরি নেই গোটা শিক্ষা দপ্তর আর জেলখানা থেকে গোটা শিক্ষা দপ্তর যারা ভালো ছাত্র ছাত্রী যারা পরীক্ষা দিয়েছে ভালো রেজাল্ট করেছে তারা চাকরি পাচ্ছে না এখানে চাকরি বিক্রি হচ্ছে এখানে চাকরি বিক্রি হচ্ছে কোথায় পৌঁছে গেছে বাংলা গোখলে বলেছিলেন মহামতি গোখলে বলেছিলেন হট বেঙ্গল থিংস টু ডি ইন্ডিয়া থিংস টু মোরো বাংলা আজ যা চিন্তা করে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রভিন প্রভিন্সের লোকজন তারা কাল বা পরশু চিন্তা করবে কিন্তু আজ সেই বাংলার চরম অধব অধগোচ সর্বভারতীয় কোনো কম্পিটিশনে বাংলার ছেলেরা দাঁড়াতে পারে না আজ ইউপিএসসি পরীক্ষাতে আইএস আইপিএস আইআরএস কোনো বাঙালি ছেলে মেয়ে বের হচ্ছে না বাঙালি ছেলেরা সেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক তারা নির্বাচিত হয় শিক্ষকত চাকরি নেওয়ার জন্য দুই তিন বছর তাদের ঘুম নেই রাস্তায় পড়ে আছে আন্দোলন করছে এই হচ্ছে বাংলায় আইএস আইএস একটাও পাওয়া যাচ্ছে না শেষ হয়ে গেছে বাংলার শিক্ষা বাংলার মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে দুদিন আগে শুনছি 
এখন শিবির ডাক্তার তৈরি হয়ে গেছে তিন বছরের একটা পনেরো দিনে নার্স আরও কত কি শুনব আরও কত অধপথ নেই বাংলা যাবে বাংলার যুব ছেলে যুবক যুবকেরা তারা ঘুমিয়ে রয়েছে এরা হিন্দুত্বের কথা বললে তারা তারা আন্দোলন তারা করতে পারছে না তখন এই কেরাল স্টোরি স্টোরি যেটা বের হয়েছে অন্য অন্য প্রভিন্সে চলছে কিন্তু বাঙালিদের বাঙালি ছেলেদের দেখতে দেওয়া যাবে না দেখলে তো তাদের ভিতর সেই চেতনা জেগে উঠবে কাজেই আমাদের আর কোনো পথ নেই বাঁচার সম্মুখে কোনো পথ নেই বাংলার ছেলেরা বাংলা খালি হয়ে যাচ্ছে চাকরি তো সর্বভারতীয় কম্পিটিশনে বাঙালি ছেলেরা নেই এই চরম পরিস্থিতি আমাদের কি করবে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ সেই বহু পূর্বে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন সংঘ সন্ন্যাস বৃন্দ ভারতবর্ষের দিকে দিকে পরিভ্রমণ করছেন আমার মনে পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দ সেই বাণী তিনি বলেছিলেন হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী জন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমি কোটিমাত্র বস্তাবৃত সদর পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসীর দেবদেবী আমার ঈশ্বর ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা আমার যৌবনের উপমান আমার বার্ধক্যের বারাণসী বলো ভাই ভারতের মৃত্যুকে আমার স্বর্গ ভারতে কল্যাণ আমার কল্যাণ আর রাত দিন বলো হে মানাথ হে জগদম্বে আমাকে মানুষ করো আমাকে মনুষ্যত্ব দাও আমার ভেতরকার দুর্বলতা ভীরুতা কাপুরুষতা দূর করো আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বাজেট করেন মহাসাধনের বুকে সিদ্ধি লাভের প্রাণ মুহূর্তে তার কণ্ঠদেশ থেকে ধরিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এ যুগ মহাজাগরণের যুগ এ যুগ মহামিলনের যুগ এ যুগ মহাসমন্বয় মহামুক্তির যুগ ভারত আবার জাতবে ভারত আবার উঠবে ভারত আবার জগৎগুরুর বরণ্য আসন উপবেশন করবে এই সিদ্ধ বাণী এই দৈবী বাণীকে কার্যকর রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারত সেবাচন সংঘ যেখানে বন্যা যেখানে মহাপ্লাবন যেখানে ওই তাণ্ডবন্মত্ত বন্যার প্রচণ্ড লীলা ধ্বংস অবশেষ থেকে যায় ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রান্তে প্রান্তে প্রদেশে প্রদেশে সেখানে ভারত সেবাচন সংঘের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বৃন্দ আপনাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা লব্ধ অন্য বস্ত্রের সম্মান নিয়ে সর্বপ্রথম পৌঁছে যান সেখানে যেখানে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি যেখানে ওই মৃত্যুর করালো ছায়া আকাশ বাতাস ভরে তোলে বাষ্প পরিপ্রুক্ত করে তোলে সেখানে স্বামী প্রণবানন্দের মন্ত্রপুত সন্ন্যাসীবৃন্দ পৌঁছে যান সেখানে গুরু মহারাজ বলেছিলেন তিনি আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ তিনি তার উত্থান ঘটেছিল তিনি স্বয়ং শিব অবতার পুরুষ তিনি দীক্ষা দিয়ে বলতেন আজ থেকে তুই নিষ্পাপ তোর জন্ম জন্মান্তরের পাপ রাশি আমি নিলাম আবার গুরু মহাজ ছিলেন সংগঠক তিনি বলতেন যে লোকে জপ করে কাঠের মালায় তুলছেন মালায় আমি আজীবন জপ করেছি জাতি গঠন জাতি গঠন জাতি গঠনের হিন্দু সমাজকে সংগঠিত সংঘবদ্ধ করার জন্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ এসেছিলেন আজ যদি না আসতে না যা ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি চারিদিকে ভারতবর্ষকে গ্রাস করার জন্য গিয়ে এসেছে সেই ড্রাগনের মতো অন্য সম্প্রদায় এবং হিন্দু আত্মবিস্তৃত হিন্দু সমাজের দল কাজে আমাদের ভিতর চাই শুধু চেতনা গুরু মহাজ বলেছিলেন বলেছিলেন আমার আন্দোলন ভারতবর্ষের শেষ আন্দোলন সেটা হচ্ছে হিন্দুত্বের আন্দোলন এই আন্দোলন যদি সামিল হয়ে ভারতবর্ষকে যদি আমরা রক্ষা না করতে পারি আমরা কোথায় যাব বন্ধু বাঁচার আর কোনো পথ নেই কাজেই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ বলেছিলেন হিন্দুর বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে অর্থ আছে শক্তি সামর্থ্য আছে নাই কেবল সংহতি শক্তি এই সংহতি বোধ জাগিয়ে দিলে হিন্দু জাতি জগতের বুকে অজে হয়ে দাঁড়াবে কাজেই আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই পৃথিবীতে যেখানে একশো একশো পঞ্চাশটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র একশো একশো আটান্ন আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র দশটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে যেখানে একশো পঁয়ত্রিশ কোটি বলতে গেলে হিন্দু আমাদের আমাদের যদি জাগ্রত না হয় আমরা কোথায় যাব বন্ধু আপনাদের একটা কথা আমি স্মরণ করে দিচ্ছি আপনারা জানেন কি ভারতবর্ষে প্রতিদিন কত শিশু জন্মগ্রহণ করে আমরা পূর্বে বক্তৃতা করে এসেছি প্রতিদিন পঁয়ষাট্টি হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে ভারতবর্ষে তার ভেতর চল্লিশ হাজার মুসলিম বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে পঁয়ষাট্টি হাজার ভেতর চল্লিশ হাজার মুসলিম বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে আর পঁচিশ হাজার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী গিরিবাসী কোল ভিল সাঁওতাল সব মিলে হচ্ছে পঁচিশ হাজার তাহলে আমাদের সন্তান অগুহতি আমাদের কতদিন সময় লাগবে চিন্তা করে দেখুন গত পাঁচ সাত দিন আগে আমি রিপোর্ট পেলাম ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট সেখানে রিপোর্টে বলা হচ্ছে 
ভারতবর্ষে নাকি জন্ম নিচ্ছে এখন ছিয়াশি হাজার বাচ্চার জন্ম নিচ্ছে ভারতবর্ষে জনগণের হয়নি দু হাজার এগারো সালের পর থেকে ছিয়াশি হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে ভারতবর্ষে আর চীনে জন্ম নিচ্ছে উনত্রিশ হাজার চারশো শিশু জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন ভারতবর্ষের জনসংখ্যা চীনকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে আমরা উনত্রিশ লক্ষ চীন থেকে বেশি এখন আমাদের জনসংখ্যা কাজেই আমরা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছি এবং আমরা হিন্দু সমাজ দিন দিন আমরা ক্ষয়িষ্ণ হয়ে হয়ে যাচ্ছি আর অন্য একটা সম্প্রদায়ের সংখ্যা কতটা বেড়ে গেছে দু হাজার সালের পর থেকে কোনো আদম সুমারি হয়নি কাজেই আর বাঁচার আর কোনো পথ নেই আর সময় নেই আপনারা এই হিন্দু মিলন মন্দিরে ছাত্র সহায়তলে যুবক ভাইয়েরা আপনারা সংগঠিত সংঘবদ্ধ হন আপনারা ওই রাজনৈতিক ওই ধুম্র জালে আপনারা মুগ্ধ হবেন না আজ আমাদের জাতিকে রক্ষা করার সংগ্রাম আমাদের হিন্দুত্বের অস্তিত্বকে রক্ষা করার সংগ্রাম যে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করার জন্য কত মহাপুরুষ এসেছিলেন আমার এই ভারতবর্ষ যে রানা প্রজাতির ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ শিবাজি ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রণবানন্দ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি শ্রী অরবিন্দের ভারতবর্ষ এই সেই ভারতবর্ষ আমরা যদি আমাদের ঘরে গুরু দায়িত্ব আমরা যদি সংগঠিত সংঘবদ্ধ না হই বন্ধু অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জেনারেশনেরা কোথায় যাবে চিন্তা করে দেখুন আমাদের বড় দিন আমাদের সংগঠিত হতে হবে সংঘবদ্ধ হতে হবে তাছাড়া বাঁচারা আর কোনো পথ নেই আপনাদের কাছে করো জোরে প্রার্থনা আপনারা সংগঠিত হন সংঘবদ্ধ হন মিলন মন্দিরের ছত্রুত্র সহায়তা এসে আমরা মিলিত হন এবং হাত জোর করে হাত কব্জি সিধা করে বলুন আমি হিন্দু আমি হিন্দু আমি হিন্দু তাছাড়া বাঁচার আর কোনো পথ নেই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি একমাত্র ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান যারা হিন্দু নামে হিন্দু বলে ডাক দিচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটা হিন্দুকে অন্য একটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্যারালাল আর একটা প্রতিষ্ঠান তারা স্বামী বিবেকানন্দ সেই কমপ্লিট অবসর স্বামী বিবেকানন্দ তারই সেই ইয়ে থেকে সে হিন্দু কথাটা তুলে দিচ্ছে সেখানে ভারত সেবাচ্ছন সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আখ্যায় শতবার আমাদের সাম্প্রদায়িক বললেও আমাদের লজ্জা নেই কিন্তু আপনার জাগ্রত হন সংঘবদ্ধ হন তাহলে আমার আমাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের আপনাদের সিরে বর্ষিত হবে যদি আপনারা সংগঠিত হন সংঘবদ্ধ হন গুরু মহাজের মহান আশীর্বাদ আপনাদের সিরে বর্ষিত হোক ওম শান্তি 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 এতক্ষণ আমরা